தான் டெஃபினெட்லி பாசிபிள் சேவிங்ஸ் ஷுட் பி தஸ்ட் வாடகை கொடுக்கறது மாதிரி சேவிங்ஸ் எடுத்து வைக்கணும் சேவிங்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு உண்டியல வச்சு கையில இருக்கிற சில்லறை எல்லாம் நீங்க போட்டீங்கன்னா கூட சேவிங்ஸ் தான் எவ்வளவு பேர் நீங்க வீட்டுல உண்டியல் வச்சிருக்காங்க பிக்கி பேங்க் வச்சிருக்காங்க நீங்க பிக்கி பேங்க்ல உண்டியலையும் போட்டுட்டே போனீங்கன்னா சேவிங்ஸ் ஆகிட்டே போகும் அது அப்படி கூட நம்ம சேவிங் பண்ணலாம் நீங்க சேவிங் பண்ணா ஏன் மாசம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் உண்டியல தினம் பத்து ரூபா போட்டீங்கன்னா மாசத்துக்கு எவ்வளவு ஆச்சு முன்னூறு ரூபா ஆச்சு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு ஆச்சு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆச்சு ஒரு கிராம் தங்காச்சு ஒரு சராசரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்னா எவ்வளவு பட்ஜெட் மெட்ராஸ்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்கன்னா நாற்பதுல இருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்ல என்ன முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் லைஃப் லாங்னா அவங்க ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ் லைஃப்லயே இருப்பாங்க பவர்ட்டிலேயே இருப்பாங்க கடந்தையே இருப்பாங்க கடந்தையே சாவாங்க ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம் என்னோட போ ஐடியா நான் சொல்றேன் தவறா இருந்தா பண்ணு முப்பது வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்கிறது பெட்டர் அந்த பத்து வருஷம் வேலை பண்ணி இருக்கணும் ஓரளவுக்கு இருபது பவுன் நகைய சேர்த்து வச்சிருக்கணும் மாசம் மாசம் சேர்த்து கையில ஒரு அஞ்சு பத்து லட்ச ரூபா இருக்கணும் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கணும் எல்லாருமே இது ஆஸ்பயர் பண்ணீங்கன்னா ஓவரால் நம்ம எக்கானமியும் யூரோப்பியன் எக்கானமி மாதிரி டுவர்ட்ஸ் தட் மூவ் ஆகும் ஆனா நம்ம ஊர்ல எப்படின்னா சேவிங்ஸுக்கு நம்மளுக்கு பைனான்சியல் லிட்ரஸியே நம்ம ஊர்ல கிடையாது அதனால முதல்ல கையை பிடிச்சி பொண்ணு எடுத்துட்டு ஓட போறது தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தான் போகவே தவிர சேவிச்சு பணத்தை ரெஸ்பான்சிபிளா செலவு பண்ணுவோங்கிற ஃபீலிங்கே கிடையாது நீங்க இப்ப இதுக்கு காதல் பண்றவங்க எல்லாம் கையில பத்து லட்ச ரூபா வச்சுட்டு காதல் பண்ணாங்க அம்மா அப்பா வானா நான் சொல்ல போறாங்க நம்ம வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி அந்த பொண்ணு வேலைக்கு போகாம ஒருத்தி இழுத்துன்னு வந்தோம்னா அம்மா அப்பா நினை அந்த பொண்ணுக்கும் சேர்த்து சோறு பண்ணுங்கிறது அப்போஸ் பண்றாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஐடில லவ் பண்றது யாருமே வந்து பெரிய தவறா இரு கிடையாது எப்போதும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கல்யாணங்கிறது வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க பிறகு போது அதுக்கெல்லாம் நம்ம சேஃப்டி பண்ணி யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்ம எப்போதுமே இமீடியட் கிராட்டிபிகேஷன் இன்னைக்கு எனக்கு என்ன பணம் இருக்கு இன்னைக்கு நான் என்ன செலவு பண்றோம்னு தான் பாக்குறோமே நாளைக்கு சேவிப்புங்கிறதே கிடையாது முதல்ல சேவிப்புங்கிறது முதல் முக்கியம் உண்டியல் வாங்கிக்கோங்க ஸ்கூல் பசங்கள்லேருந்து உண்டியல் வாங்கி தினம் காசை போட்டு அந்த காசுலேருந்து ஒரு வருமானத்தை கிரியேட் பண்ணுறது தான் புத்திசாலித்தனம் முதல் பத்து லட்சம் தான் கஷ்டம் முதல் பத்து லட்சம் ரூபா சம்பாதிச்சிட்டிங்கன்னா அதே வட்டி போடும் வட்டி குட்டி குட்டி போட்டு அது பாட்டுக்கு ஒரு சைட் வளர்ந்துட்டே போகும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் உலகத்தில் மூணாவது நாலாவது பணக்காரராக இருக்கிறவர் வாரன் பஃபெட்டு அவர் பேப்பரை போட்டு தான் அவங்க நான் பணம் சம்பாதிச்சார் அந்த பேப்பர் போட்டு சம்பாதிச்சு கூட நீ கோடீஸ்வரன் ஆகணும் வந்துட்டீங்க நீ பதிஞ்சு வயசில் பேப்பர் போடணும் முப்பது வயசில் பேப்பர் போட்டீங்கன்னா கோடீஸ்வரன் ஆக முடியாது லைஃப் லாங் பிச்சைக்காரனாக தான் இருக்கணும் அதனால் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம சேவிப்புங்கிறத கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் எப்போதுமே கரெக்டாக இருக்கணும் சேவிப்புங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் முதல்ல அப்புறம் சேவித்த பணத்தை எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறங்கிறது ரெண்டாவது முதல் தான் கோல்டு அடுத்தது பாண்டு மூணாவது தான் ஸ்டாக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற மார்க்கெட்டில் ரியல் எஸ்டேட் பக்கம் போகாமல் இருக்கிறது தான்